Hello friends, welcome to my channel Asthamir. I am Saira Ashik. In this channel, we will make a very easy sambar. This is a very good thing. This is a very good thing. This is a very good thing. Let's see how you do it. First, we will make a very good sambar. We will make a very good sambar. We will make a very good sambar. ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி ரெண்டு பச்சை மிளகா பத்து பல் அளவுக்கு பூண்டு சேர்த்து கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகமும் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூளும் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய எண்ணெய் வந்து கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கிறேன் இது வந்து சீக்கிரமாக பருப்பை வேகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போ வரக்கூடிய பருப்புலாம் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரத்தில் வேகவே மாட்டேங்குது ஸோ இப்போ இதை வந்து குக்கர் மூடி போட்டு நம்ம ஒரு சைடு வேக விட்டுறலாம் இப்போ ஒரு கடையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் இதில் கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் இது மூணுத்தையும் கலந்து வச்சுருக்கிறதுலேருந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து போட்டுற போகிறேன் இது மூணும் சேர்த்து நம்ம போடுறதுனால ரொம்பவே சூப்பராக வாசனமானமாகவும் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு சாம்பார் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா மூணு வரமிளகாயை இந்த மாதிரி நல்லா சின்னதாக கிள்ளி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் போடுற மாதிரி இருந்தால் ஒரு அஞ்சு ஆறு சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க போதும் ஒரு தக்காளி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து நல்லா வதக்கிடலாம் இது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தோலும் போட்டுட்டு நம்ம வந்து வதக்கிடலாம் நல்ல வாசனமனமாக இருக்கும் சாம்பார் நமக்கு ரொம்ப ஹையில் வச்சு வதக்காதீங்க ஓரளவுக்கு மிதமான தீயில் வச்சு நீங்கள் இதை வதக்கிட்டே இருங்க ரொம்ப நமக்கு நல்லா வதங்கி ப்ரௌனிஷாக வரணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது ஓரளவுக்கு வெந்து வந்துருச்சுனாலே போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு நமக்கு வெந்து ரெடியாக இருக்குது இந்த பருப்பில் பார்த்தீங்கன்னா எக் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய தண்ணியை வந்து நான் ஒரு கிண்ணத்தில் வடிகட்டி எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி நான் எப்பொழுதுமே பருப்பு வேக போடும் போதே கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நான் வேக போடுவேன் நீங்கள் காய் போட்டு சாம்பார் வைக்கும் போது கூட இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய அந்த பருப்பு தண்ணியில் நீங்கள் வேக வச்சிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சாம்பார் இப்போ இந்த பருப்பை வந்து நல்லா மசித்து விட்டுறலாம் உங்களுக்கு தண்ணியோடு இருந்துச்சுன்னா இது மசிக்கிறதுக்கு வராது நல்லா வந்து நான் வேக விட்டுருக்கனால நமக்கு கரண்டியிலே வந்து மசித்து எடுத்துகிட்டேன் நான் நீங்கள் வந்து மத்து போட்டு கூட நீங்கள் கடைஞ்சி எடுத்துடலாம் இந்த சைடு வெங்காயம் தக்காளியும் நமக்கு நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் நாம் மிளகாய்த்தூள் சேர்க்க போகிறோம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் சாம்பார் பொடி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து இந்த பருப்பு தண்ணி எடுத்து வச்சேன் இல்லையா அதை வந்து நான் இதில் ஊற்றிக்கிறேன் நார்மலாக நம்ம தண்ணி ஊற்றி செஞ்சோம்னா இந்த அளவுக்கு ஒரு வாசனமானமாகவும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்காது ஸோ பருப்பில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியை வந்து நம்ம இதில் ஊற்றிக்கிட்டோம்னா நல்லா வாசனையாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம கடைஞ்சி எடுத்து வச்சுருக்க பருப்பையும் இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா வந்து கலந்து விட்டுருங்க இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா வந்து கொதி வந்துருச்சு இப்போது கருவேப்பிலையும் மல்லித்தழையும் தூவிடலாம் இது வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா கரைச்சி வச்சுருக்க புளியை வந்து சேர்த்துடலாம் புளி ஊற்றுனதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு நிமிஷம் நமக்கு கொதித்தாலே போதும் நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்ப நேரம் வந்து கொதிக்க வேண்டாம் அதே மாதிரி புளி வந்து அதிகமாக சேர்க்காமல் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க நல்லா சூப்பராக இருக்கும் சாம்பார் உங்களுக்கு புளிக்கு பதிலாக நீங்கள் மாங்காய் இருந்துச்சுன்னா கூட லாஸ்ட்டாக வந்து மாங்காய் மட்டும் போட்டுக்கிட்டிங்கனாலே போதும் நல்லா சூப்பராக வாசனையாக நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சாம்பார் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு நிமிஷம் நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் மூடி போட்டு வேக விட்டிங்கன்னா நல்லா வந்து வாசனமனமாக இருக்கும் சாம்பார் உங்களுக்கு இந்த சாம்பார் ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரியான கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நமக்கு மணக்க மணக்க ஈஸியான மிளகாய் கில்லு சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிப்பியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குறிப்புகளை வந்து நோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சாம்பார் வச்சாலே போதும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சாம்பார் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஆஸ்தமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க எல்லா பொ